，对不起，沙头，我不是来听我的律师跟我道歉的。这句对不起，是我替你跟我的助理说的，他很忙，而你没有预约。我这出了状况，很急。那一百五十页的合同，你已经签了吗？你是我们的法律顾问，但你没有听取法律顾问的意见。我在这儿等了你一早上，一上午我都耗在这儿。你知道我的时间多宝贵吗？那是因为你知道你犯的过错，会导致五百亿的市值灰飞烟灭。我只想知道，你能组织这一切吗？我要百分之三十，不可能。其他律师都是百分之十五，那你就去请其他律师。我想问的是，你对我的敌人，是否也会像你对我这么横？我并没有开启战斗模式，这是我最友好的时刻。好，就百分之三十。准备合同。嗯，我喜欢他，有气场。我最讨厌那种对我唯命是从的律师。明白，千军万马去，上将受尽。对，替我去，他们受尽。好。别上班了吧？我知道，但他现在不是刚回来吗？那你别忘了跟罗斌说辞职的事儿啊！怎么在这儿打电话呀？啊，家里的事儿。喂，您好。准备好了吗？都已经准备好了。嗯。罗老师，你有事儿吗？有，重要吗？不重要。那那你们先忙吧。发现问题了吗？这份合约我们当时在给法律意见书的时候就已经提示过风险了。这不是一份普通的远期合约。它是一系列期权的组合，被称为累计期权。累计期权在香港被称为 accumulator。呃，有一个非常非常生动的解释是说 ，accumulator。没错 ，accumulator 和 accumulator 是谐音，它的意思就是我迟一点杀死你。也就是说，如果签这份合约，迟早会死。你们这种累计期权的合约设计本身就是不平等的，违反了合约的公平原则。那合约就是合约啊，你签了你有什么办法呢？还是有办法的。嗯，比如说解除终止，或者重新签订补充条款。那也得双方都同意啊。你们这种产品是有巨大的向下风险的。往上给投资者的回报是很小、很有限制的，但是往下的风险可以是几十倍，甚至是几百倍。因此，如果你让投资者签了这样的合约，造成了巨额的亏损，在国外你们是要承担极大的法律责任的。那你们就到国外告我们好了吗？我们并不想兴师动众，所以还是先请你看一下，这是补充协议。我们老板他不会签的，即便我他会签的。如果他不签，我就告诉他妻子，他跟你的事儿。而且据我所知，他跟他妻子并没有婚前协议。知道他跟他老板有事儿啊？那你以为这么长时间我在干什么？那
那既然您手里有大牌的话，我们应该一进去我们。你打牌的时候一上来就扔王炸吗？不会啊。那不就完了吗？那你让我查那么多国外的法律，还有案件什么？让你查那些案件案例，是为了提供给对方，让他跟他的老板去说服他们需要去说服的人。不过这招，不要轻易用。除非确信奏效。不。除非确信对方没有重大疾病，比如说心脏病、高血压。哎，我，我不是故意要去刺激立委正的。我觉得吧，他心里一定有问题，典型的精神分裂。你想呀，他好起来的时候对丽娜母女可好了，但是他发作起来，那真的叫六亲不认。哦，原来你是一个被法律耽误了的精神病专家呀。罗老师，有一个问题，我一直……他们为什么不去做亲子鉴定？对，你为什么不带着你父亲去做亲子鉴定呢？或者说你父亲没事儿带着你去做个亲子鉴定？因为我们不需要啊。那他们就需要吗？因为周围的人都说他们不……那就要证明给周围的人看吗？嗯、罗老师，嗯，有一件事情，着急吗？我后面还约了人，不着急的话，以后再说。不不急，不急。上午九点，关于房产分割的案子与党委当事人面谈。十点，大华公司的胡总和女生参与华润公司知识产权的问题。十二点，清华的于总要谈进房中产权处理的相关问题。下午两点，杨生开映射公司股权收购的可能条款。说这个事情啊，我我都不好意思去麻烦别人。你说说看，你们这么大的一个律所吧。请你给蓝红打个电话，让他把律师费支付了。这是丽娜，让我亲自跟你说的。我为什么要给他打电话？他不是我的客户，但他是你的前女友。如果不是你的缘故，我不会接她老公的案子。你如果不接这个案子，是如何一战成名的呢？不，那些都是虚名。总之，现在他欠我连续三年，总计是一千六百五十万的法律顾问费，他可以按照年度付，否则我会向他发律师函，告到他倾家荡产，将他和他老公还有他全家都列入失信人员名单。谢谢你啊，没关系，这个事情吧，我到时候还是要跟我的老师去说一下。那您先往这里走。罗老师，你先别说话，让我来猜一下。她结婚 N 年，相夫教子，没什么过错，但是丈夫不再爱她，所以她怀疑自己的丈夫有小三儿，但是呢，又没有什么证据。而且，如果我没猜错的话，她丈夫应该已经很久很久没回过家。所以说呢，她想要离婚。但是根据《中华人民共和国婚姻法》，她和她丈夫又没有什么夫妻共同财产，所以什么也分不到。可是呢，她又不甘心只听命于她的丈夫，忍气吞声，别折腾，好好的看家护院。她丈夫有很多的房产，还有商铺，但是都够于婚前。婚前房产不属于夫妻共同财产。她是不是以前咨询过您、啊？当然没有。嗯，那您是怎么知道的？我还知道他没有付你咨询费。他没钱，不过他答应我们了。如果说我们可以帮他胜诉的话，他是会付我们律师费的。我们可以走风险代理吗？风险代理的意思不是律师承担所有风险。你别用这种眼神看我。我告诉你，我的判断是什么？他绝对不是只咨询过我们一家律所，也不是只找过你一个人，他应该找过很多家。而且，如果我没猜错的话，他一定是你的一个朋友或者
熟人介绍的，因为你这个时候已经被他骚扰的不得安宁，所以你就热情的接待了他，拿出了你宝贵的时间听他讲了一个很悲惨的故事，你都不好意思收他的咨询费，对吗？嗯，是他自己主动说，如果你肯帮他赢了案子，他会重谢你，对吗？哎呀，罗老师啊，他真的真的特别特别可怜。你好好想一想，她跟她丈夫结婚多年，为她生儿育女，任劳任怨。看来你还是没听懂我的话，那就让我直接来告诉你，他的这个案子胜诉的希望非常渺茫。这就是为什么他咨询了很多家律所，但没有律师肯接。是，虽然不是所有的律师都视财如命，但是谁会接一个既没有钱，又会输的案子呢？而且更关键的是，她的丈夫一定有法律顾问，她的法律顾问一定会告诉她，婚前财产属于个人，所以她才敢这么明目张胆的欺负他，因为她知道，如果对方跟她叫板，那就是一无所有。所以说啊，您不觉得她很可怜吗？啊，她丈夫足足有十套商铺，一年光租金就有一百万，十年就有一千万啊。可是她呢，她什么都没有。你再说一遍。一千万啊，这是一笔巨款。说我前面那句。哦，她丈夫有很多的房产，一年光租金就一。您是说，租金是夫妻共同财产？打开你的录音器，把它记下来。哎、我已经说完了。我是说，把你自己理解了的录下来。啊，是这样吗？谢谢罗老师。法律规定，婚前购买的房产不属于夫妻共同财产，但是您丈夫的十套商铺是属于重大生活资料。所取得的租金，事实上是一种夫妻共同经营后的收入，那就可以作为共同财产来分割了。对。啊，太太，谢谢你了。那你觉得这案子能赢吗？不好意思，我先接个电话啊。喂，我一会儿给你回过来啊。好，拜拜。你男朋友？啊，那要不你先回去吧。没关系，没关系，我们继续。你今天又没跟罗宾提辞职吧？我想好了。你不想辞了？我是不想现在辞。为什么呀？你知道为什么？我不知道。我答应林佳映了。谁是林佳映啊？你知道他是谁？但是你为什么非要帮他呢？你们很熟吗？什么关系？朋友、亲人，还是你欠他人情啊？他求了好多人，他都已经快绝望了。他是死马当活马医才找到的我。我既然接了他的案子，我就不能让他失望。我没有办法拒绝他。怎么没有办法呀？你是罗宾的助理，你可以把事托给罗宾啊。那怎么可能啊？为什么不可能啊？你要不想辞职，你就明明白白告诉我。你干嘛非要给我找那么多借口呢？你先说丽娜哦，遇到事儿了，你不好意思提辞职。现在好不容易等到丽娜这事儿过去了，又蹦出了一个八竿子打不着的林佳映。你跟我说实话，你不是怕林佳映对你失望，你是怕罗宾对你失望，对吧？明白了。
，当然是赢了。我现在在律所来拿判决书，你想什么呢你啊？一会儿就来找你啊。给您。真是太谢谢你们了，客气，这是您应得的。我特意去给你们买了良品铺子，高端零食。你们呀，律师太辛苦了，一定要多吃点儿。谢谢，收下吧啊啊！谢谢谢谢。哦，对了，那个律师费是多少钱呀？按照执行的百分之十。那是多少钱？五百万的百分之十，是五十万。哎呦，要不这样吧，我给你们五千块钱咨询费。小戴当时不是说好了吗？每个小时咨询费是三千块钱。哎呀，我就是问了问你们呀，你们也就是给我出了个主意，对吧？以后还可以当朋友，我可以给你们介绍客户的。就这么设定了啊，五千块钱我微信转给你，那我就先告辞了。哎，这个很贵的，就这么设定了，微信转给你啊。我等一下。这个老重要了，再见，谢谢你们啊。那边，啊，谢谢，再见。别看，住的律师是律所最大的资源，也是律所最大的资本。为鼓励优秀律师参与律所管理，共享发展成果，根据全景律师事务所高级合伙人管理规定。经全景律师事务所合伙人管理委员会二零一九年三次全体会议评议，并报全景总部管理委员会批准，贺晋生、罗宾律师、赵旭律师为全景高级合伙人。用善良，好的，别敲我的吧。是，还有很大劲的声音。又来了。谢谢。风主任说：“你还有很大进步空间。”回头会好好看的。嗯。嗯嗯选择自己希望，对千里无限渴望，对远的充满信仰，迎风迎彩寻找亮，多疯狂，多倔强，将你的心转，将什么？导演，这是个好主意。走吧。